Sem dr. Nataša Kovačič, po poklicu univerzitetni diplomirani kemik. In v resnici me zanima vse, kar je povezano s kemijo. Trenutno sem lastnica svojega lastnega podjetja, ker kreiram nove naravne kozmetične produkte in jih tudi proizvajam. Kot sem že povedala, torej zanima me vse, kar je povezano s kemijo. V vseh oblikah, torej v bistvu me najbolj pa zanima je naravno življenje, torej vse, kar je povezano z naravo. V bistvu me je iz mojega osnovnega poklica, torej sem analizni kemik, vodilo predvsem to, da sem vse čas vzorce analizirala, torej kaj je v vzorcih, določala njihovo sestavo. In potem me je v nekem določenem momentu začelo zanimati ravno obratno, torej kako te sestavine, za katere vem, da so v nekje, v nekem vzorcu, kako jih zdaj spraviti skupaj. To pomeni kako jih spraviti skupi v nekem takem pametnem, funkcionalnem razmerju, da to deluje. In ker sem pač imela od malega rada kozmetiko, je bila to ena moja dolgoletna želja. Največi problem, če zdaj opisujem naravno kozmetiko ali pa kozmetiko nasplošno, je to, da je gre za ogromno poplavo kozmetičnih izdelkov. To je prvi problem. Naslednji je to, da... Proizvajalci obljubljajo marsikaj. To pomeni, da obljubljajo stvari, ki jih mogoče kozmetika včasih ne more nuditi. In to je torej težava in hkrat je pa naslednje na strani pa seveda tudi potrošnika mogoče, da je izmed te poplave in teh marketinških potez izjemno, izjemno težko izbrati pravilni, izdelek zase, to pomeni, ljudje imajo težave s kožo in se ne obrnejo vedno na naravno kozmetiko samo zato, ker pač imajo težave s kožo, ampak pač mogoče nekdo želi tudi naravno kozmetiko zaradi drugih razlogov, ampak zelo, zelo težko dejansko res izberejo med tako kopico izdelkov nekaj pravega zase, sploh pa kvalitetnega zase. Torej, moram reči, da potrošniki zelo rabijo zelo veliko znanja, da lahko primerno zberejo zase. In zato se meni zdi edina prava pot, da res izberejo nekaj pravega, je to, da jih pač vse čas zraven seveda učimo. No, prednost naravnih kozmetičnih izdelkov bi bila predvsem nežnost teh izdelkov, pomeni, da pač nekaj, kar vzamemo direktno iz narave, je dovolj nežno, da ne provocira dodatnih alergičnih reakcij, da neguje hrani. Torej, to so te osnovne oznake kozmetičnih izdelkov. To pomeni, mi ne smemo govoriti tudi pri klasični kozmetiki, da nekaj zdravi, da nekaj deluje, torej, kot da bi imelo funkcijo zdravila, ker ni. Torej, naravna kozmetika ima predvsem funkcijo nekega negovanja, hranjanja. To so te prednosti, mogoče teh naravnih stvari, ker resnično vnašamo zdrave sestavine na naše telo in ne razmišljamo o nekih nezaželenih učinkih. Medtem, ko pri mogoče slabosti so pa spet to, če mi uporabljamo naravne sestavine, ki niso v pravih koncentracijah in v pravih razmerih, v tem primeru lahko pa tudi zdrava koža, tudi koža, s katero nič ni narobe, lahko pokaže težave, ker pač tudi narava ima sestavine, kjer delujejo določene zakonitosti. Pomeni, da mi določene sestavine ne smemo dajati v previsokih koncentracijah, ker večinoma izove neko občutljivo reakcijo naše kože. Zdaj, kako upoštevam to znanje v svojem vsakodnevnem življenju, je vprašanje, ki ga verjetno največ krat dobivam, ker sama se za sebe pravim, da sem kar dovolj poklicno deformirana. To pomeni, da pri vsakodnevnem življenju, torej, ko grem v trgovino, izbira, torej, ali gre za živila, torej, hrano, torej, čistila, ne vem, oblačila. Torej, pri vseh stvareh, pri tej moje izbiri gledam, opazujem in berem. Jaz večino časa v trgovini porabim zabranje deklaracij, 
pa se dotaknem tudi mogoče samih materijalov pri gradni hiše, pri izbiri pohištva. Torej, me za mene je zelo pomembno, na primer, kakšno topilo uporabljajo pri barvanju moje omare, ki jo imam doma. Torej, na vseh, bom rekla, nivojih mojega življenja se ukvarjam z branjem deklaracij in izbiranjem čim bolj naravnih sestavin. No, mogoče tukaj bom zdaj bi začela s čisto kemijsko osnovo, kaj parabeni so in zakaj mogoče so parabeni tako kontroverzna ali pa bom rekla vedno diskutabilna tema. Torej, kemijsko so parabeni estri hidroksibenzojske kisline in imajo predvsem funkcijo spreminjanja pH-ja, torej kislosti v mikroorganizmih, zaradi česar potem mikroorganizmi tudi umrejo. In v tej svoji funkciji so izjemno uspešni. In zato so kot taka velika skupina spojin izjemno, torej dobro uporabni v kozmetičnih izdelkih. Pa ne samo v kozmetike, ampak tudi v drugih izdelkih jih lahko v ta namen uporabljamo. Vendar pa, bom rekla takole, zelo smešno je, da dejansko, odkot smo se sploh spomnili na parabene, da jih dajemo v kozmetične izdelke, je predvsem to, da tudi nekaj rastlin proizvaja, torej naravno parabene in jih te rastline proizvajajo ravno iz tega istega razloga. To pomeni, da imajo funkcijo zatiranja mikroorganizmov, torej da te rastline preživijo, brunica, olka, na primer, sta dve taki rastlini, ki sami tvorita parabene. Vendar pa se je tekom zdaj nekaj teh zadnjih 10-15 let pojavilo kar nekaj študij, ki dokazujejo, da parabeni zmorejo prehajati oziroma se delno lahko absorbirajo skozi našo kožo. Kar pa pomeni, da dejansko začnemo dvomiti o pozitivnih lasnostih takšnih spojin, ker pri tem seveda lahko dvomimo o vsega, vplivanju parabenov na hormonsko delovanje v našem telesu, o vstopanju v metabolne poti, nastajajo lahko seveda novi metabolni produkti in to je tisto, kar je zaskrbljujoče, kar se tiče parabenov. No in seveda v naravni kozmetiki absolutno niso dovoljeni, ravno zaradi teh dvomov. In jaz sem tudi pač kot strokonjak absolutno prepričana in sem stojim za tem, da takšnih spojin, v katerih dvomimo, jih dejansko ne smemo uporabljati ne v naravni kozmetiki, tudi ne v klasični, sama sem tudi mnenja, da mogoče takšne skupine spojin ne bi smeli uporabljati v izdelkih za ljudi in za živali. Dokler seveda se ti dvomi popolnoma ne raziščajo, torej potrdijo ali pa uvržajo ali v resnici gre za neke potencijalno nevarne snovi. Torej, parabeni, torej ta butil paraben, o kajem se pogovarjamo, je eden izmed možnih parabenov, ki se uporabljajo v izdelkih, tudi kot v otroških izdelkih. Zdaj tako, zdaj v klasičnih izdelkih, to pomeni, kjer nimamo nekih certifikatov, da mora biti naravno, so seveda normalno uporabljeni, dokler so uporabljeni v zdravju dovoljenih koncentracijah. To pomeni, da trenutno potekajo verjetno raziskave, da se ti dvomi razblinijo in če so trenutne raziskave, ki potekajo, da se dokažejo dvomi, se seveda ta spojina lahko uporablja še vedno, dokler ne bo raziskave, ki bo seveda določila, da gre za potencijalne toksične spojine in šele od takrat naprej bo seveda uporaba tega konkretnega parabena prepovedana. Do takrat, dokler pa teh študij ne bo, torej ne bodo okončane, bo seveda uporaba dovoljena v klasičnih izdelkih. Torej, zdaj v naravni kozmetiki na mesto klasičnih parabenov uporabljamo torej naravne konzervance. Zdaj, ti naravni konzervanci, jih lahko obstaja več vrst, običajno uporabljamo neke alkohole ali pa so to recimo organske kisline in njihove soli, To recimo so spojine, ki jih so prav tako že prisotne tudi v naravnih spojinah in večinoma tiste spojine, ki jih uporabljamo kot konzervanse, so sintetične narave. Ne uporabljamo na primer ekstrakci teh narav iz naravnih rastlin. Torej tukaj smo zdaj že pri vprašanju mogoče razlike med naravnimi in pa sintetičnimi naravnimi konzervanci. 
No in jaz bom takole rekla, da na splošno velja, da kadar imamo sintetične konzervance ali pa sintetične spojine, so te izjemno, izjemno dobro raziskane. Medtem, ko govorimo o naravnih sestavinah, ravno zaradi te oznake, da je naravno, so splošno zelo dobro sprejeti in tudi raziskal ni toliko. To pomeni, da ravno tako lahko pri uporabi nekih naravnih konzervancev v tem primeru sklepamo in tudi dvomimo o neki upravičenosti, torej kdaj uporabiti nek naravn konzervanc ali pa uporabiti sintetični konzervanc. Ampak jaz moram reči tukaj mogoče bolj zagovornik uporabe, torej konzervanca, torej spojine, ki ima funkcijo konzervanca, pa je sintetične narave, ker je zelo, ker je torej prečiščen, ne vsebuje dodatnih spojin, ki jih lahko dobimo torej pri naravnih konzervancih in veliko bolj so raziskani. Zato pač bolj se bolj nagibam k uporabi torej sintetičnih, čistih spojin, ki pa so seveda enake spojine, kot jih recimo pridobimo v naravi. Zdaj mogoče primer, askorbinska kislina je tudi lahko, recimo se tretira kot konzervans, torej navaden vitamin C, če ga uporabljamo sintetičnega, dobimo čisto, torej 100% askorbinsko kislino, zelo čiste kakovosti, Medtem, ko če vzamemo ekstrakt, torej iz limone, iz, ne vem, papaje, kjer dobimo vitamin C, je ob, torej pri tej ekstrakciji seveda samega vitamina C dobimo še en kup drugih spojin, za katere pa mogoče niti ne vemo, kako bodo v tem izdelku delovale potem. Torej tako, ne, torej konzervans potrebuje vsak kozmetični izdelek, ki vsebuje vodo. Torej, ker je voda bistvo življenja mikroorganizmov, In v primeru vseh izdelkov, torej emulzi, torej kremi, losjoni, mila, vsebujejo velik procent vode in so konzervanci nujno potrebni. Kadar pa imamo izdelke na oljni osnovi, to pomeni, da izdelki vode ne vsebujejo, to so razni balmi, oljni serumi, oljni geli, praviloma ne potrebujejo konzervanca. Vendar je potrebno pogledati tudi življenje takšnega izdelka, torej kadar izdelek je namenjen uporabi v vodnem okolju, pomeni, da bo prihajal v stik za vodo, ga v tem primeru ga je zelo pametno ugraditi, ker namreč na ta način seveda zaščitimo izdelek. Zdaj najbolj enostavn primer bi bil oljni gel za tuširanje, Dejansko pri samem tuširanju zagotovo bo torej vsebina vašega izdelka prišla v stik z vodo in seveda je potrebno tak izdelek vseeno zaščititi, dodati konzervans, čeprav dejansko ne vsebuje sam po sebi vode. Torej, to smo že mogoče se že prej nanašali na ta odgovor, glede torej uporabe naravnih konzervansov, torej Tudi naravne konzervance, ki jih poznamo, torej naravni konzervanci, ki jih mi uporabljamo, smo rekli, so lahko ali alkoholi, primer teh alkoholov je benzil alkohol ali pa lahko za naravne konzervance uporabljamo organske kisline in soli, kot so natrijo benzoat, benzil benzoat in torej to so vse spojine, ki dejansko imajo funkcijo proti mikrobnega delovanja v naravnih rastlinah. Torej, in mi to koristimo, to znanje, ki ga nam je narava dala. In zdaj, ti konzervanci, seveda, ki jih mi ugrajujemo v kozmetične izdelke, so lahko ali naravnega izvora, torej pridobljeni s pomočjo rastlin, ali pa so seveda sintetični. In tukaj je zdaj spet ta debata o tem, Torej, kaj uporabljati v naravni kozmetiki, koliko je to dovoljeno, torej uporabljati ali naravne konzervanse naravnega izvora ali uporabljati naravne konzervanse sintetičnega izvora. Debata je tukaj na mesto samo v tem, da če se recimo proizvajalec odloči za enega od teh dveh možnosti, Če ima zadej kakšen certifikat, določeni certifikati ne pustijo sintetičnih naravnih konzervancev in torej ustrajajo izključno samo pri torej naravnih, naravnih konzervancih, ne, torej ne dovolijo, vendar pri področju konzervancev bom rekla tako, 
je konzerviranje tako pomembno zaradi varnostni uporabnika, da je torej sintetični ali pa pol sintetični naravni konzervanci so dovoljeni tudi v certificiranih kozmetičnih izdelkih. Ena zelo pomembnih sestavin v naravni kozmetiki so eterična olja. In eterična olja imajo primarno funkcijo odišavljanja, torej imajo funkcijo dišave. Zdaj, same diš, poleg tega, da so pa to dišave, lahko imajo pa eterik, eterična olja tudi druge funkcije. Zelo popularna so v sami naravni kozmetiki, predvsem zaradi svojih aromaterapevskih sposobnosti, to pomeni imajo funkcijo zdravljenja, delujejo lahko kot antimikotiki, to pomeni imajo tudi protimikrobno delovanje, še posebej, torej danes dejansko eterična olje nekateri izkoriščajo v kombinaciji z sintetičnimi konzervansi, ker s tem dobimo še boljšo zaščitenost, torej protimikrobno zaščitenost takega izdelka. Vendar pa morem povdariti, no, torej eterična olja so pa drugače, seveda ena kopica spojin, Torej, ne gre, ko mi govorimo o eterično olje silke, torej ne gre za eno spojino, ki jo pač ekstrahiramo iz silke, torej gre za en kompleks spojin, med katerimi je dosti takšnih, ki imajo potencijalne alergične reakcije, tako da je pri eteričnih oljih izjemno pomembno paziti na koncentracijski nivo teh snovi, ki jih mi dodajamo in pa seveda zelo dobro je treba poznati, katero eterično olje dati na katero kožo. Torej, vsa olja, ki jih mi pridobimo, torej se lahko različnih čistosti. Lahko imamo torej tudi 100% eterična olja, pa še vedno so torej ta olja, to ni samo eno olje. To je nekako posplošeno, je mati to ne gre za eno olje, če zdaj jaz kemično sestavo pogledam takšnega 100% eteričnega olja, gre za sestavo najmanj 40 spojin, ki so v teh 100% olju. Torej govorimo o sestavi različnih spojin, ki so normalni sestavni del eteričnega olja. Mogoče še vprašanje glede, da odgovorim na vprašanje glede okoljskega vpliva eteričnih olj. Mal kontroverzno je pridobivanje teh olj, ker pomeni večino teh eteričnih olj pridobivamo z energetsko zelo potratnimi postopki. Zdajmo, eden od teh postopkov je distilacija, za katerega vemo, torej porabijo se kar ogromne količine vode, potrebno je zelo veliko energije imeti, tako da mogoče eterična olja se dejansko pridobivajo bom rekla, na okoljsko bolj, take bom rekla, počas bojo to postali že nezaželeni postopki. Torej, kot sem že prej mogoče odgovorila, glede sestave eteričnih olj, tudi če je olje 100%, če recimo razlagamo zdaj o 100% eteričnem olju, pomeni, da je to olje sestavljeno iz kupice spojin, med katerimi je najobičajne, recimo ene take tri bom navedla, ki se največkrat tudi pojavljajo, torej to so linalol, limonen, citral. No, samo te trije so namreč ene od 26 potencijalno alergenih spojin, ki jih je potrebno navesti po zakonodaji iz Evropske unije od leta 2005 naprej. Gre namreč za zaščito v bistvu potrošnikov, kajti izjemno veliko alergijskih reakcij je ravno na te spojine. Torej, teh 26 spojin, ki se izključno nahajajo v eteričnih oljih, je potrebno na vsakem kozmetičnem izdelku navesti, če jih seveda tak izdelek vseboje. In seveda, torej, ali lahko imamo alergično reakcijo na te sestavine ali ne, torej vsak od nas seveda mora poznati svojo kožo. To pomeni, da zelo dobro poznamo naš alergični odziv na neke nove izdelke, In če obstaja možnost neke preobčutljivosti na eterična olja ali konkretno na te sestavine, potem seveda se raje takšnim izdelkom izognemo ali pa seveda upoštevamo neke varnostna pravila. To pomeni, da je vsaj vse izdelke, ki vsebujejo te možne alergene, seveda stestiramo na koščku kože, ki bo zelo hitro pokazal našo možno alergično reakcijo. Zdaj mogoče novo vprašanje je glede barvil. 
tako v klasični mogoče kot v naravniku zmetiki. Barvila so ena, torej prav tako kot eterična olja ali pa konzervans je ena ogromna kupica spojin, ponovno nekih novih spojin in v osnovi, če zdaj jih čisto kemijsko razložim, gre za spojine, ki so imenovana barvila in anorganski pigmenti. Anorganski pigmenti so barvila, predvsem gre za barvaste minerale, ki so izjemno drobno zmleti in se uporabljajo torej v dekorativne namene, torej v senčke, usnice, senčila, lake za nohte. No, medtem, ko potem pa imamo še pa barvila, to so pa organske spojine, za razliko od teh anorganskih pigmentov, mineralnih pigmentov. Ta barvila so pa lahko ali topna, torej so polarna, topna v vodi ali nekih organskih topilih, ali so pa nepolarna, to so pa v bistvu tudi pigmenti. Zdaj v naravni kozmetiki večinoma uporabljajo mineralne pigmente in pa organska barvila, torej naravnega izvora. Zdaj, normalno dekorativna kozmetika, mogoče najbolje se vprašamo v teh dekorativni kozmetiki, recimo šminka, ravno vprašanje, šminko, torej se šminkamo dejansko sam izdelek, tekom življenja vredno kar veliko šmink tudi pojemo. Torej s tem pojemo vse sestavine, ki so v šminki, tako tudi barvila. Zdaj praviloma, torej seveda mora biti za tak izdelek, vse sestavine morajo biti seveda užitne tudi vključno z barvili. In zdaj, da bi bili dokazani neki nežazželjeni učinki, torej za enkrat jih ni, tudi nekih dvomov o samih sestavinah teh barvil ali pa bom rekla o potencijalnih nevarnostih, toksičnih podatkih teh spojin, jih ni. Vse pa pač naravna kozmetika pri barvilih predvsem omejuje mogoče resna mineralna, ki so na mineralna barvila, torej te anorganske pigmente, ki se ne ugrajujejo v človeški metabolizem in se dejansko, kot bi to je tako, da bi vi pojedli en zelo dober zmlet pesek. In torej ta pesek se dejansko izloži skozi vašo klasično prebavno pot in se pri tem torej ne izložijo zadržuje v vašem telesu. Zdaj v izdelkih, tudi za otroke, veliko krat torej najdemo barvila, ki za katere bi mogoče kdo rekel, da še posebej v otroške izdelke ne sodijo. Vendar bom jaz tukaj izrazila torej najprej pomislek, torej o tem, kar sem že prej govorila, da so torej naravna barvila veliko manj raziskana kot sintetična barvila in to je eden od razlogov, zakaj mogoče proizvajalci preferirajo izbiro sintetičnih barvil tudi v otroških izdelkih. Pomeni, da je vseeno s temi barvili veliko, veliko večja varnost, ravno zaradi večjega števila študi, ki jih seveda za te spojine upravljajo. Torej, samo da mogoče pri otroških izdelkih je potrebno toliko bolj paziti na koncentracijo in zato so ti izdelki tudi posebej označeni, torej da gre za otroške izdelke, ker so seveda te koncentracije predvsej nižje kot v izdelki za odrasle osebe. Eno najbolj, tako bom rekla, kontroverznih barvil je mogoče to karminsko rdeče, pri čemer moram reči, jaz se kot in kot kemik in kot formulator, kreator naravnih kozmetičnih izdelkov absolutno ne morem strinjati z uporabo tega barvila. Če vam povem samo ta podatek, da za en kilogram samega barvila potrebujemo od 80 tisoč do 140 tisoč žuželk, ki jih moramo pomoriti. Tako da jaz vam enostavno svetujem samo pač karminsko rdečega od tenka ne uporabljajte. Zaželite si en drug odtenek. O, dešava so ena taka moja ljubezen, ampak bom rekla predvsem iz enega drugega vidika, ne ravno zato, ker v naravni kozmetiki večinoma uporabljamo eterična olja ki so seveda zelo, bom rekla, je treba zelo paziti pri njihovi uporabi zaradi koncentracij, ki jih uporabljamo, zaradi teh potencijalnih alergenih reakcij. Je pa tako, torej kozmetični izdelek se kupuje tudi zaradi vonjave in to je zahteva, ki jo trg želi, torej mi potrošniki želimo imeti odišavljen izdelek. 
ker najprej seveda, ko mi pridemo v trgovino, izdelek kupijo naše oči, torej možgani. Naslednja stopnja, ko pač mi ta izdelek držimo, ga imamo v roki, najprej ga bomo povonjali in šele kasneje ga bomo dali na roko, torej ga bomo stestirali na svoji koži in šele kasneje bomo šli brati deklaracije, kaj je noter, je noter, če nam seveda ta izdelek ustreza. Torej je v bistvu dišava von našega izdelka izjemno, izjemno cenjen in seveda so kozmetični izdelki izjemno parfumirani, v klasični kozmetiki z sintetičnimi parfumi, v naravni kozmetiki z eteričnimi oli, dišavimo. Jaz pa moram reči, v svoji praksi dela malo drugače. Uporabljam sicer eterična olja, mogoče bolj iz razloga, da prekrijem von samih osnovnih sestavin, kar pomeni, te sestavine včasih lahko imajo tudi prav smrdeč von včasih, Zato pač uporabljam eteriko, da ta von prekrijem ali pa celo naredim izdelek popolnoma brez dišav. V tem primeru tak izdelek ne vsebuje alergenov, o katerih smo se pogovarjali prej in je popolnoma varn, torej kar se tiče z alergijskega vidika za tiste, ki imajo neko preobčutljivost na eterična olja. Sama izjemno močno vonjam in me mogoče celo moti, ko pridem, ne vem, na pošto, pred mano stoji ena gospodična, voham torej od pralnega praška, ki ga uporablja, od mehčavca, šampona za lase, regeneratorja, zraven še parfum, no in pač pri meni to običajno izove en hud glavo bolj in ko mi čakam, da stopim iz pošte ven, tako da izdelke, ki si jih naredim sama, torej popolnoma samo zase, so neodišavljeni, ne vsebujejo popolnoma nobenih dišav. Seveda, ko pa ustvarjam za trg, pa uporabljam dišave, vendar zelo, zelo zmerno. Koncentracija dišave, ki jo uporabljamo v kozmetičnih izdelkih, je največkrat določena pri dišavljenju z eteričnimi olji, ker so tukaj dermalne omejitve. Torej, nekatera eterična olja izkazuje neko fototoksičnost, povečenost alergičnih reakcij in tako naprej. In tukaj imamo zelo natančne direktive, torej tudi strani zakonodaje, torej evropske zakonodaje je zelo stroga in zelo natančno določa, kolikšne so te zgornje dovoljene koncentracije uporabe eteričnih olj. Medtem, ko pri sintetičnih parfumih, torej pri ostalih substancah, ki imajo v izdelko funkcijo dišave, ni določenega zgornje meje za določenje. In to se odloči proizvajalec sam. Zdaj, eni proizvajalci dajajo v svoje izdelke, ker pač želijo, da vi uporabljate ta izdelek, konkretno kremo za roke, Pa boste šli v, ne vem, v trgovino, pa boste s svojimi rokami prenesli ta von mimo prodajalke in jej bo ta von ošeč in s tem oni na ta način dejansko delajo marketing svojih izdelkov. Torej, če se zdaj mogoče omejimo na dišave v klasični kozmetiki, pomeni, kjer uporabljajo neke parfume za udišavljanje kozmetičnih izdelkov, Zakonsko ni določeno, da je potrebno navesti sestavo teh parfumskih sestavin. Dovolj je samo, da se navede parfum z enim skupnim imenom. Če bi se zdaj pogledali na te inci sestavine, v inci sestavinah je pravilo, da se podaja podajajo sestavine od sestavine, ki ima največjo osebnost, največ procentov, ki je v izdelku, torej proti vedno nižjim procentom sestavin. No in na koncu imamo seveda en spekter sestavin, ki jih je manj kot en procent in teh niti ne rabimo podajati v nekem zaporedju. Kar se pa tiče sestavin teh umetnih, torej parfumov, se je pa dovolj po zakonodaj, da se napiše samo torej za enim imenom, to je parfum. Zdaj, ali je to ok, ali ni ok, je zdaj tako, ne, zdaj, Mogoče je tukaj informacija za nekoga, ki ve zase, da je v tem perfumu morebitna neka zanj potencijalno alergena sestavina, je to zelo dragocena informacija. Če pa mi pogledamo poprečnega kupca, ki ne bere inci sestavin 
in ki dejansko ne zna iz tega seznama razbrati pomena samih sestavin, je pa tukaj zelo diskutabilno, torej koliko teh podatkov še dodati na deklaracijo ali na škatlice teh naših izdelkov. Torej, v pri primeru naravnih razkožil ali pa nekih sintetičnih razkožil, jaz se mnenja, da ponovno obstaja spet dvom o raziskavah. Tako naravnih razkožil kot tudi sintetičnih razkožil. Seveda spet pri sintetičnih imamo veliko več študij kot pa pri teh naravnih. Zdaj razvoj odpornosti bakterij napravim naravnim razkožilom. Zdaj spet odvisno po kakem principu in mehanizmu razkožilo deluje. Če govorimo zdaj o navadnem alkoholu, torej ta alkohol, torej etanol, ki ga imamo mi, pač obije, dezinficira in bakterije ne bodo postale rezistentne na običajen etanol. Seveda treba vedno pogledati mehanizem, po katerem to razkožilo deluje in če obstaja seveda dvom sum na možnost potencijalne odpornosti na določeno razkožilo, v tem primeru seveda je treba to raziskati. Torej zdaj mogoče se pogovarjamo o količini podatkov, ki jih imamo na določenih kozmetičnih izdelkih, torej ali so to pralni praški, detergenti, ali so to čistila, ali so to, ne vem, kremica za lice, za obraz. Torej, zakonodaja zelo natančno predpisuje, za kateri tip izdelka, katere podatke mora proizvajalec tudi podati. In se strinjam, da predvsem pri pralnih praških, pri nekih izdelkih, ki so vse čas v kontaktu z našo kožo, včasih ti podatki manjkajo. Zdaj, eden od razlogov, ki jih prozvajalci navajo, je, da nimajo prostora, ker je pač ostala količina podatkov, seveda najbolj pomembni je seveda marketinški, torej pogled, kako se skupi izgleda, ali je to dizajnersko ustrezno ali ni je privlačno, ni privlačno. Na koncu ti podatki niso privlačni in se dosti krat prozvajalci odločijo, torej za tiste podatke, da jih bodo dali na izdelek, ki so minimalno zakonodajno potrebni. Še enkrat jaz mislim, da teh podatkov bi lahko bilo več in izgovor, da ni prostora na embalaži, je za me resnično samo izgovor. Ker če mogoče v primerjavo tega pogledamo zdravila, kjer je popolnoma drugačna zakonodaja in tudi način, kako ti na eno zelo malo, malo stekleničko spraviš ogromno podatkov, Torej, to bi bilo možno seveda tudi pri ostalih izdelkih, ki so nefarmacevsko označeni. Obstajajo torej ti listki, ki se odlepijo, raztegnejo, pa se berejo. Je pa res, zdaj bom rekla, bom rekla, bomo mi zdaj lahko debatiramo torej o smiselnosti te količine podatkov. Ali je smiselna za povprečnega uporabnika, da toliko podatkov je na voljo, ker jih ne bo znal kritično oceniti. To je moje mnenje in zato sem ravno zelo vesela recimo za ta projekt, da traja, ker je izobraževanje poprečnega kupca vseh nas, ki nismo, ki niste kemiki, ki niste v nekem naravoslovju, da se učimo to vse čas o osnovnih sestavinah, o ne vem, o dermatoloških vplivih, da so to torej informacije, ki jih vse čas moramo pridobivati, ker so to izdelke, ki jih mi uporabljamo vse čas, vsak dan, celo svoje življenje in je tudi na nas ta odgovornost, da se jih naučimo, da vemo malo več o teh stvareh, ker jih pač mi sami torej uporabljamo. Tako da ta izgovor, bom rekla, je na nekem mestu je ustrezen, po drugi strani pa Torej, kaj bo zdaj prineslo, kaj bo to kupcov prineslo, kakšna je res smiselnost teh podatkov, te ogromne količine podatkov, koliko jih bojo kupci znali smiselno razvrstiti pri sebi. Bom zdaj na vprašanje, ali bi mogoče prevelika količina informacij odvrnila kupca od nakupa izdelka, odgovorila takole. Zdaj bom odgovorila iz stališča ne kemika, ampak nekoga, ki proizvaja svojo lastno kozmetiko, ima svoj lastni brand, 
In so to dejansko danes nekako zakonitosti marketinga. Torej na izdelku mora biti napisano skoraj da nič. Torej to je tisto, kar danes privlači kupca. Samo prva stran mora biti jasna, torej kateri brand kupuje, z eno besedo, torej kaj kupuje, ali je to krema, šampon, milo, torej regenerator, to je Torej, kupec, ki bo to videl, to prvo stran, bo samo na osnovi tega izbral izdelek. Ne bo bral kupice podatkov, ki so zadaj, spredaj, notri in tako naprej. Torej, to so današnje, to so desetletne raziskave, zelo trenutno to, kar se pač v trgovinah, na kak način se izdelke izbirajo. Kontrola izdelkov v kozmetični industriji je, po mojem mnenju, zelo ohlapna. Prihajam namreč sama tudi iz farmacevskega ozadja, kjer je ta kontrola precej strožja. V kozmetiki take stroge kontrole ni. To pomeni, da za samo kvaliteto izdelkov najbolj odgovarja sam proizvajalec, ki mora imeti proizvodno in svoj razvoj postavljen po določenem standardu, ki niti ni zahtevan, ampak je samo kot priporočilo. In to je v bistvu tist prvi filter, kak izdelek dejansko daš od sebe. Potem obstajajo državni inšpektorati, ki testirajo tvoj laboratorij, torej proizvodni del, kako je ta laboratorij urejen, ali je vse urejeno z dokumentacijo, ali je sledljivost ustrezna do teh sestavin, ki jih uporabljamo. Potem naslednjo takšno kontrolo lahko vrši certifikacijska hiša, ki jo ima vsak izdelek, če vsebuje ta certifikat. Vendar spet ta certifikacijska hiša testira izključno sestavine in pa kvaliteto teh sestavin. Mogoče tudi peha izdelka nekake, potem tele organoleptične lasnosti izdelka. In pa seveda laboratorijski testi, ki morajo biti za vsak izdelek, torej mikrostabilnost, torej mikrobiološka ustreznost izdelka, stabilnost in pa challenge test. To so testi, ki so tudi potrebni za izdajo kozmetičnega izdelka na tržišču. Kar se pa naprej tiče teh testiran, bom pa tako rekla, nihče dejansko ne testira izdelka, učinkovitosti takšnega izdelka. Torej, če so trditve, ki jih ti navedeš na izdelek, resnično prave. Le redke, bom rekla, temu večje kozmetične hiše imajo svoje študije, ki dejansko potem tudi potekajo na ljudeh, torej, da se stestirajo, to pomeni, da se odločijo te te tovarne za dermatološke teste, za hipoalergenske teste. Torej, bom rekla, to so seveda ene dodatne garancije za potrošnika, če stojijo na sami embalaži tudi podatki o teh testiranih. Drugače pa zakonsko niso zahtevani. Zdaj, te inšpekcijske službe, državne inšpekcijske službe, imajo nek svoj urnik. Jaz osebno moram reči, da zdaj je bil čas COVID-a, ko dejansko te inšpekcijske službe teh nadzorov verjetno v takšni meri niso mogle izvajati, tako da jaz v teh zadnjih dveh letih inšpekcijskega pregleda nisem imela, ga nisem dobila. Postajajo pa moje izdelki, konkretno imajo certifikat, ki ga je potrebno obnavljati na vsaki dve leti in torej ta certifikacija seveda poteka pa ustrezno, ker je seveda pripraviš izdelek, ga pošleš k njim, v svojih laboratorijih naredijo ustrezne teste in seveda dobiš potem potrdilo in pa podaljšanje certifikata. Challenge test je eden izmed testov ustreznosti kozmetičnega izdelka, ki ga damo na tržišče. Izgleda pa tako, da tvojemu kozmetičnemu izdelku namerno dodajo različne mikroorganizme in opazujejo njihovo rast. To pomeni, koliko ti mikroorganizmi vplivajo na stabilnost, na življensko dobo vašega izdelka. Primer vam lahko dam, na primer, kremico, ki jo imate v lončku in vi to kremico vsak dan s prstkom lepo primete in pomažete in vsakodnevno, ko vi kremico vzamete, 
Torej, dejansko v kremico vnašate vse bakterije, mikroorganizme, ki jih imate na vaših prstih. To kremico seveda zaprete, po možnosti ste si prej lice oprali z vodo, pa imate mogoče še malo mokre roke, vnesete še malo vode. Torej, te lasnosti kozmetičnega izdelka je potrebno preveriti. Zato mora biti v izdelku dovolj konzervansa, da vse take napade mikroorganizmov pri tem, ko pač ta kozmetični izdelek živi, da jih stestira. Zato recimo jaz pri sebi, pri svojem delu uporabljam ene take posebne, prav za kremice, brezračne embalaže, kjer dejansko ne pride, ni možnosti, da pride kremica v stik z zunanjimi mikroorganizmi, torej po tistem, ko jaz kremico tudi naredim. To pomeni, kremica se stisne in enkratno pride ven, torej ne vnašaš teh prstov, teh omazanik, ki jih lahko vsakodnevno uporabljamo. Jaz pri svoji praksi moram povedati, da opazujem iz leta v leto izboljšanje izjemno povečanje zanimanja o naravni kozmetiki, ampak bom rekla iz zelo različnih razlogov. Eno so razlogi čisto osebne narave, pomeni ljudje se običajno zatečejo k naravni kozmetiki, ko se pri klasični kozmetiki nekaj zatakne. Pomeni, pojavijo se neke težave s kožo, ne vedo, kaj se je zgodilo in v tem primeru pač poskušajo z nekim bolj nežnim naravnim pristopom in se zaradi tega odločijo za naravno kozmetiko. To je en od pristopov. Torej težave s kožo. Drug pristop, zaradi česar se pa mogoče začenjajo odločati, je pa seveda prispevek naravi k trajnosti. Pomeni, začenjajo ljudje izbirati izdelke, ki so v trajnostni embalaži ki so večinoma naravni in pomeni, da so v naravi izjemno dobro, torej so bio razgradljivi. Torej, tudi to so razlogi, zakaj se nekdo odloči za nakup naravne kozmetike. Predvsem pa nekdo, ki kupi naravno kozmetiko, ne ostane samo naravni kozmetiki. Torej, spreminja svoj način življenja, se začenja bolj obnašati naravno, in iti z naravo skupaj. Torej, ljudje so se zdaj v teh zadnjih letih eni obrnili k naravi in tudi k temu, da morajo precej več narediti, da se je potrebno zdraven učiti, nameniti za to tudi malo več denarja, kot so ga bili običajno nameneni dati prej, do tistih, ki so ravno v kontrasmeri. Torej, Danes je namreč tudi poplava nizko cenovnih kozmetičnih izdelkov, tako lahko dostopna oziroma cenovno dostopna kozmetika, kot je danes, je mogoče nikoli prej še nismo imeli in enako tudi na drugi strani. Tako visoko cenovne kozmetike, ki jo imamo danes, jo poznamo, je še tudi nismo imeli. Tako da so kupci tukaj, morem reči, bomo rekli, imamo kupce, ki so, torej gredo in v eno smer in v drugo smer. Ampak vedno, res vedno več pa je teh, ki želijo tudi dvignati svoj življenjski nivo s tem, da izbirajo naravne izdelke. Ampak zdaj govorim, seveda to so ljudje, ki bodo naredili spremembe ne samo pri izbiri kozmetike, ampak bo šlo na izbiro hrane, na izbiro obleke, oblačil, torej vseh materijalov, ki jih obdajajo. Torej, da gredo čim bolj v nekako naravne sestavine, ki jih vnašajo v svoje življenje in to predvsem zato, ker predvsem računajo na neko nežnost narave, računajo na to znanje, ki ga je narava ima in ga lahko nam ponudi. In to je tisto, kar v bistvu vabi ljudi k naravi in k naravni kozmetiki. Moj nasvet kot kemik, kot ljubitelj narave je predvsem ta, da najprej morate zelo dobro spoznati samega sebe, torej, kaj vi želite, kakšne so vaše potrebe in na kak način, torej kaj potrebujete, da boste te svoje potrebe tudi rešili. Torej, to se mi zdi najbolj pomembno od vsega tega, torej, da sebe poznate. Šele takrat lahko pametno izbirate. In ko poznate konkretno težave svojo kožo, ali so to neke preobčutljivosti, presvetla koža, dermatološki neki ekcemi, nekaj, torej na kar vaša koža odreagira, Takrat lahko vi pametno izberete, torej, če imate v izdelku ognjič, 
točno boste poznali, torej ja, jaz potrebujem za svojo kožo ognjič, ker ognjič mi nudi to in to in to in to. Ne potrebujem trenutno kamilice, ne potrebujem eterečnega olja čajovca. Torej, to pomeni predvsem poznavanje samega sebe in šele takrat boste naredili pravo pametno odločitev nakupa nekega takega izdelka. Torej, moje zadnje misli bi bile, naravna kozmetika ni samo kremica, je način razmišljanja, je vaša izbira in naj bo pametna, smiselna, ob tem pa seveda ponojena roka z naše strani, z trokovnjakom, da pač približamo naravo vsem kupcem, tudi da je lahko to nesete, seveda to znanje v vaš dom.